सो इसीलिए इसको अपोज किया गया ओके सिंपल सा क्या था देर वॉज नो इंडियन ऑल ओवर ब्रिटिश इन द कमीशन दैट ब्रिटिश दैट्स वाई विद द स्लोगन ऑफ गो बैक सैमन दे ग्रेटेड दी सैमन कमीशन ओके जब वो अराइव हुआ इन 1928 इन इंडिया अब देखिए जो लॉर्ड इरविन थे वेस्टरॉयल लॉर्ड इरविन थे ये सब सिचुएशन को देख रहे थे कि किस तरह से दंगे हो रहे हैं किस तरह से अपोजिशन स्ट्रांग होता जा रहा है किस तरह से अपोजिशन किया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में ये मूवमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में अब लॉर्ड एरविन ने क्या किया दो ऑफर अनाउंस करवाई फर्स्ट अब देख लेते हैं पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार एट दिस लॉर्ड एरविन रिएक्टेड दैट अब ऐसे सिचुएशन में लॉर्ड एरविन ने ये रिएक्ट किया दैट इज ही अनाउंस इन अक्टूबर नाइनटीन ऑफर्स ऑफ डोमिनेंट स्टेटस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अबाउट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन अब उन्होंने दो चीजें ऑफर करवाई इन अक्टूबर 1929 उन्होंने दो चीजें ऑफर करवाई दैट इज फर्स्ट थिंग डोमिनियन स्टेटस और दूसरा पार्टिसिपेशन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर द डिस्कशन अबाउट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है पहले इसके ऊपर आते हैं डोमिन स्टेटस मतलब हमें इंडिया दिया जाएगा कि आप इंडिया को गवर्न करो आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ आपके ही पीएम बनेंगे आपके ही इंडियन से पीएम बनेंगे इंडियन से सीएम बनेंगे आ, सब इंडियन ही होंगे मतलब आप अपना कंट्री वो कर सकते हो क्या बोलते हैं रन कर सकते हो ये तो अच्छी बात है राइट बट इसके बाद भी क्या दिस डेड नॉट सेटिस्फाई कांग्रेस लीडर ये देखेंगे हम आगे कि क्यों ऐसा अभी डेवलपमेंट स्टेटस का ये देख लेते मीनिंग क्या है आपको आपकी कंट्री हाथ में मिल गई आपके ओके और आपको गवर्न करने के लिए छूट दी गई कि आप गवर्न कर सकते हो कंट्री को रन कर सकते हो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो आप अपना पीएम रख सकते हो सीएम रख सकते हो ओके एंड उसके बाद सेकंड ऑफर क्या थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन जो ब्रिटेन में होता है जनरली अब क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने के लिए कि आप डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए किस तरह से वो बनना चाहिए किस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रन होगा ये सब कुछ अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये ब्रिटेन में होता है जनरली ये ब्रिटेन में होता है वहां पर डिस्कशन होते हैं अबाउट वेरियस टॉपिक्स लाइक यहाँ पर बताया गया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट मेनी थिंग्स ओके सो ऐसे डिस्कशन होते हैं वहां पर अब प्रॉब्लम क्या था फिर यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स सम ऑफ दी कांग्रेस लीडर्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ओके कुछ कांग्रेस लीडर्स थे जो बोल रहे थे अरे वो डोमिन स्टेटस मिल गया अब हम कंट्री को रन कर पाएंगे फिर लंडन में कॉन्फ्रेंस भी जाने को मिलेगा वहां पर डिस्कशन भी करने को मिलेगा तो कुछ कांग्रेस लीडर्स हैप्पी थे कुछ कांग्रेस लीडर्स अनहैप्पी थे वो आए अब उसके वजह से क्या हुआ एक मतलब जो नए लीडर इमर्ज हो रहे थे जैसे मैंने स्वराज पार्टी के मूवमेंट में मतलब वीडियो में बताया था कि जो रेडिकल लीडर्स आ रहे थे यंग लीडर्स आ रहे थे जो रेडिकल थे जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए देन सुभाष चंद्र बोस हो गए ये सारे लीडर्स इसको अपोज करने लगे उनका बेसिक सा फंडा क्या था पिछले वीडियो में भी बताया था अभी बता रहा हूँ क्या था उनका बेसिक सा फंडा कि मास एजुकेशन होना चाहिए ये होगा नहीं तो फुल इंडिपेंडेंस दो ओके सो so, यहाँ पर क्या हो रहा है अब प्रॉब्लम बता दो डोमिन स्टेटस के साथ क्या प्रॉब्लम थी डोमिन स्टेटस मतलब क्या आपको कंट्री तो दी जा रही है आप कंट्री को रन कर सकते हो बट आप तभी भी अंडर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रहोगे ओके okay? मतलब आप कंट्री को गवर्न तो कर सकते हो बट जब ऐसा कुछ होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको फोर्स कर रहा है करने के लिए तो आपको वो करना ही पड़ेगा ओके okay, सो so ये फुल इंडिपेंडेंस नहीं थी थोड़ी सी छूट दे रही थी हमको स्मॉल इंडिपेंडेंस दी थी तो कुछ लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए देन सुभाष चंद्र बोस हो गए इन्होंने क्या बोला कि छोटे मोटी गेम में मत फंसाओ हमको हमको फुल इंडिपेंडेंस दो छोटा छोटा मत दो हमको थोड़ा थोड़ा मत दो हमको देना था पूरा ही दे दो फुल इंडिपेंडेंस दे दो हमको पूर्ण स्वराज ओके तो ऐसे उनका कहना था ये बात समझ में आई क्या था डोमिन स्टेटस दैट इज आप कंट्री को गवर्न कर सकते हो बट आप कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही रहोगे मतलब कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स कर रहा है कुछ करने को तो आपको वो करना ही पड़ेगा तो ऐसे क्या हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा फोर्स करेगा 
कि आपको ये करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा तो ये डोमिन स्टेटस का क्या फायदा ओके सो सिंपली ये सही बात थी दैट इज कि डोमिन स्टेटस देके भी क्या कर लोगे अगर आ, बार बार आपको फोर्स किया जाने वाला है कुछ ना कुछ तो करने के मतलब आपकी इंडिपेंडेंस धीरे धीरे छीन ही जाने वाली बात में तो इसलिए कुछ लीडर्स थे जो सेटिस्फाइड नहीं थे विद दिस ओके विद डोमिन स्टेटस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब वो क्या बोल रहे थे हमें डोमिन स्टेटस भी नहीं चाहिए और हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आ रहा हमको देना है तो फुल इंडिपेंडेंस ही दो और इसी के साथ वो कमीशन को वापस जाने बोलते हैं कि आप इंडिया में ना आए गो बैक सेवन की स्लोगन के साथ वो उन्हें वापस भेज देते हैं ओके सो इस तरह से ये सैमन कमीशन वापस मतलब इतना मत चलता नहीं है सैमन कमीशन इंडिया में आ नहीं पाता ओके वाई बिकॉज वी ग्रेटर देन विद दिस स्लोगन गो बैक सैमन ओके तो ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया क्या था सबसे अब एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया देखिए दो फैक्टर शेप कर रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स इन लेट 1920s फर्स्ट वर्ल्ड वाइल इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड सेकंड साइमन कमीशन एग्रीकल्चर क्राइसिस देखने मिले जो मैंने बताया कि किस तरह से एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे थे पीसेंस को फेस करना पड़ रहा था प्रॉब्लम ये सब कुछ हमने डिस्कस किया और बाद में फाइनली कंट्री साइड टर्मोल में चला गया फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया साइमन कमीशन के बारे में साइमन कमीशन है क्या कहाँ से आया वो डिस्कस किया उसके बाद इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन साइमन इसलिए उसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन उसके बाद इसका बेसिक सा फंक्शन क्या था टू टेक अ लुक ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फंक्शनिंग एंड सजेस्ट सम चेंजेस उसके बाद क्या हुआ जब इंडिया में आया नाइनटीन में उसे ग्रीट किया गया इंडियंस द्वारा ग्रीट किया गया विद दिस स्लोगन गो बैक सैमन ओके अब ऐसा क्यों क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था सब ब्रिटिशर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और एक भी इंडियन नहीं है ओके सो इसलिए गो बैक सैमन के साथ हमने उन्हें वापस भेज दिया अब ये सब देखते हुए इसको रिएक्ट कैसे किया लॉर्ड एरविन ने उन्होंने दो ऑफर अनाउंस की इन अक्टूबर 1929 एक तो डोमिन स्टेटस का और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बट इसके साथ भी कुछ लीडर सेटिस्फाइड नहीं थे ऑफ कांग्रेस हो या कोई भी हो कोई भी पार्टी मतलब उस समय बहुत पार्टीज थी सो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नए लीडर्स उभर के आ रहे थे जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए सुभाष चंद्र बोस हो गए तो इनका दबदबा ज्यादा बढ़ रहा था विद इन द पार्टी ओके सो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से फुल इंडिपेंडेंस के लिए मांग की ओके एंड डोमिन स्टेटस को क्यों मना किया ग्राउंड लेवल कॉन्फ्रेंस को क्यों मना किया ये सब कुछ हमने इस वीडियो में देखा सो so, इसके बाद आपको सिर्फ तीन चीजें करनी फ्रेंड्स दैट इज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान क्लासेस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स